इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा देखना चाहती हूं कि कितने दिन तुम घर से दूर रह सकते हो और यह भी देख लूंगी कि ये लड़की कितने दिन तुम्हारे साथ रहती है ओए, ओए! ये ले चंदा जल्दी जल्दी गरम गरम दूध पी मैं मुझसे नहीं पिया जाएगा ये बेटा दवा समझ के पी ले चल शाबाश शाबाश माँ की बात नहीं मानेगा शाबाश चल देखिए सुबह तक इंशाला आराम आ जाएगा दवाई भी अभी असर करेगी और दूध भी पी अल्लाह तेरा शुक्र वैसे आपा कहा मिले थे तुझे क्या मतलब अम्मी नूरलैंड की बात कर रही हूँ बेटा वो कहा मिली थी मुझे नहीं पता अम्मी आई होंगी मैंने उनको नहीं देखा अरे उसने तो मुझे कहा था वो तुझे लेके आई है अस्पताल आप मिली थी आपा से मिली थी तभी तो पूछ रही हूँ ना बता ना कहा मिली थी उन्होंने आपको नहीं बताया क्या उन्होंने नहीं बताया या बताया तू छोड़ तू क्यों नहीं मुझे बता रहा सच सच बता कहा मिली थी मी वो शायद पहले ही वहां मौजूद थी उनके साथ उनका हस्बैंड भी था जब एक्सीडेंट हुआ तो लोग जमा हो गए और शायद वही मुझे टैक्सी में हॉस्पिटल लेके गई थी टैक्सी में क्यों गाड़ी नहीं थी मी मैं होश में नहीं था इसलिए याद नहीं है नहीं होगी ना तभी तो टैक्सी पे लेके गई है और तू बता मोटरसाइकिल पे क्या कर रहा था अम्मी बाइक चलानी सीख रहा था खाक सीख रहा था तो अल्लाह का करम में ज्यादा चोट नहीं लगी बेटा मेरा हाथ जरा सा खुलेगा ना मैं तुझे तेरी अपनी मोटरसाइकिल ले दूंगी है फिर आराम से सीखता रहे लेकिन यूं दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना अब छोड़ 
देख आज अल्लाह ने बचा लिया है कुछ हो जाता तो मैं कहा जाती मेरा तेरे से वाह है कौन अम्मी मुझे नींद आ रही है दूध क्यों नहीं पी रहा तू पीता हूँ दूध पी के सो जाएंगे अच्छा खाओ ना खा रहे मैं इसीलिए कह रहा था कि तुम्हारा वहां रुकना ठीक नहीं है मुझे पता था ये होगा मुझे नहीं पता था ये होगा पता नहीं किस खुश फहमी में थी बाबा ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया अम्मी ने मुझसे मिली किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की ठीक है लोगों के घर की बेटियां अपनी पसंद की शादियां कर लेती हैं घर से भाग भी जाती हैं लेकिन लोग उन्हें माफ कर देते हैं मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि किसने कहा तुम बुरी किसने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई नहीं मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है लेकिन मेरी इस गलती में चची भी तो शामिल थी ना उनसे तो सब मिल रहे हैं आज उन्हीं के साथ आए थे ना सब सिर्फ मुझे ही क्यों सजा मिल रही है इस बात का जवाब तुम अपने आप से मांगूंगी तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तो बेहतर जान दिया अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि तुमसे नहीं मिलना तो अब तुम फैसला करोगे तुमने क्या करना है तुम कहती थी बहुत भरोसा है तुम्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर इतने दिनों बाद मैंने आज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी मुझे लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर वही ऐसे कब तक चलेगा यार जिंदगी ऐसे कैसे गुजरी हम आगे कुछ कर पाएंगे या बस इसी में उलझे रहेंगे तुम कब तक दूसरों के लिए रोती रहोगी यार कब तक ये समझ में नहीं आता कि हमारा क्या कसूर हमें किस बात की सजा मिल रही है फिर वो दूसरे नहीं है माँ बाप है मेरे और पता क्या मुझे लगता है कि आज तक तुम फैसला कर ही नहीं पाई कि तुमने गलत किया कि ठीक है एक सदा वो तुम्हें दे रहे हैं और दूसरी सदा तुम अपने आप को खुद दे रही हो तुम्हें फैसला करना होगा कि आज के बाद तुम अपनी फैमिली से किसी कस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखोगी मैं वादा करता हूं कि मैं मां से नहीं मिलूंगा तुम एक दूसरे के लिए कहा ठीक है कासिम साहब मैं कुछ बोलूं बोलो क्या ये ठीक था क्या ठीक नहीं था हमें उससे मिलना तो चाहिए था बहुत शर्मिंदा लग रही थी वो रुकी भी थी सलाम भी किया था उसने शायद कोई बात करना चाह रही थी 
वो तो सरे राह मिल गई तो रुक भी गई अगर उसके दिल में जर्रा बराबर भी प्यार होता तो वो मिल भी सकती थी मगर नहीं उसने हमारी इज्जत का पास ही नहीं उसे हमारी इज्जत प्यारी होती तो वो काशी कोई अस्पताल अकेला छोड़कर कभी न जाती कासिम साहब ये भी तो हो सकता है ना वो आपके डर की वजह से जा रही हो मैंने कब अपनी बेटियों को डराया है और अगर वो डरती तो ऐसा कभी ना करती पता नहीं क्यों कासिम साहब मुझे लगता है वो खुश नहीं है शायद उन लोगों ने कबूल नहीं किया उसे वो खुश नहीं थी कासिम साहब जो औलाद वालदेन का दिल दुखाती है वो खुश कैसे रह सकती है अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे हैं आप ये तो बदवा है वालदे कभी औलाद को बदवा नहीं देते उनके तो दिल से हमेशा दुआएं ही निकलती मेरी तो दुआ है नूर के लिए कि अल्लाह ताला मेरी बाकी की जिंदगी भी मेरे नूर को दे दे और अगर मेरे हिस्से की कोई खुशियां है वो भी मेरी बेटी की झोली में डाल दे शांत रहे मगर मुझे सत्य पर असर न हो नजर आई मुझे वो क्या सोच रही हो अगर ये सोच रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ठीक ऐसा मत सोचो तुम इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो नूर उससे मिलो जो तुमसे मिलना चाहता है मैं यही सोच रही हूं कि मैं आप किसी से नहीं मिलना चाहती सबसे बाबा ने मुझे घर से निकाला है तुम्हें नहीं पता मैं हर रात यही सोचती हूँ मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा मैं नहीं कर पा रही ये सब कुछ तो करना पड़ेगा तो इस तरह तुम अपने आप को तबाह नहीं कर सकते इस तरह इस तरह सोचती रहोगी तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी उनको भी तो सोचने का मौका दो उनको भी एहसास होना चाहिए कि गलती उनकी है उन्होंने गलत किया है तुम्हारे साथ 
बस इधर तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे इतनी सख्त शर्त में क्यों रखा उन्होंने मुझसे क्यों कहा कि मैं अपनी अम्मा को फौरन लेकर आऊं नहीं तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा इसलिए कि वो जानते थे कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकूंगा वो चाहते थे कि मैं और तुम ना मिल सके और तुमने कभी सोचा कभी पूछा उनसे ये प्लीज सोचो ये ताल्लुक तुमने नहीं उन्होंने तोड़ा ना मिलने का फैसला उनका है तुम्हारा नहीं और उनकी ये गलती है उनको उस गलती का एहसास होना चाहिए और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम उनके पीछे भागती रहोगी खुदा का वास्ता उनको एहसास दिलाओ कि तुम्हारा फैसला ठीक है उन पर साबित करो कि तुम भी नाराज हो सकती हो बस हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ हमें किसी की जरूरत नहीं है एंड प्लीज करेक्ट मी फाइम रॉन्ग मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें अपने घर लेके जा सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा इसलिए कि मुझे पता है कि तुम वहां खुश नहीं रहोगी लेकिन क्या फायदा खुश तो तुम यहां भी नहीं हो तुम अभी भी उन लोगों के लिए सोच रहे हो जिन्होंने एक लम्हा भी तुम्हारे लिए नहीं सोचा तुम ठीक कह रहे हो मुझे उनके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए मैं अब किसी से नहीं मिलूंगी कोशिश करूंगी कि... नहीं कोशिश नहीं वादा चाहिए मुझे तुम्हारा वादा करो मुझसे वादा नहीं कर पाऊंगी लेकिन कोशिश जरूर करूंगी जिस खानदान की इज्जत की आप बात कर रही हैं ना उससे मैं अपना रिश्ता बहुत पहले तोड़ चुका हूं आप खाम खाम अपना वक्त जाया कर रहे हैं मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही आखिर अभी तक तुमने जो कुछ भी किया मैंने बर्दाश्त किया और कितना आजमाइश में रखोगे तुम मुझे मेरा और है ही कौन तुम्हारे अलावा काशी ये क्या सुन रही हूं मैं क्या अम्मी क्या हुआ लोरूलैंड का फोन आया था मुझे बता जो वो कह रही है सच है कि झूठ मुझे क्या पता उन्होंने आपसे क्या कहा है नूर का फोन आया और वो कह रही है एक्सीडेंट वाले दिन तूने खेजर का फोन छीनने की कोशिश की थी कभी थे पर फिजर? फिजर? 
खजर उठ जाओ सुबह हो गई है क्या टाइम हो रहा है आठ बजने वाले हैं सुबह कौन उठता है अब सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो आज से ऑफिस शुरू हो जाएगा छुट्टियां खत्म हो गई मेरी उठ जाओ नाश्ता भी बना दिया मैंने तुम क्यों उठ जल्दी उठ गई थी नींद नहीं आई ठीक से तुम जाओ मैं आता ठंडी हो गई होगी आप दूसरी बना देती हूँ गरम कर देती हूँ सही है सही है बैठ जाओ अंदाजा नहीं है चाय मेरे लिए कितनी स्पेशल है थैंक यू थैंक यू फॉर तुम इससे पहले उठ गई मेरे सारे काम कर चुकी थी उस बात पे थैंक यू जाहिर ही बात है शादी हो गई है मेरी शोहर हैं आप मेरे ये सब करना मेरी जिम्मेदारी है फिल्म ही हो रहा है तुम सारी रात जागती रही हो मुझे भी नहीं सुनना चाहिए था है ना परेशान रही नहीं परेशान नहीं थी बस नींद नहीं आ रही थी क्यों तुमसे परमिशन लेनी है किस बात की मैं सोच रही थी कि मैं चची से बात करूं मुझे लगता है उनकी नॉलेज में ये होना चाहिए जो कुछ भी हुआ है आई नो मैंने तुमसे वादा किया था और नूर ये उनके घर का मामला है तुमसे दूरी रहो तो अच्छा ओके सॉरी यार मेरा मतलब ये नहीं था अच्छा बता देना ठीक है फिर काशी की जगह कोई और भी होता तब भी शायद मैं यही करती मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर मेरी वजह से ये मसला हल हो जाए चची उसको समझाएं तो उसमें क्या बुराई है बुर बता देना कह तो रहा हूँ अच्छी बात है तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए से अच्छी बात क्या हो सकती है बस ये सोच रही हूँ कि अगर चची ने मेरी बात का यकीन नहीं किया या उनको लगा कि मैं उनके बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो एग्जैक्टली exactly. यही बात मैं कह रहा हूँ 
लेकिन चलो तुम्हें तसली तो हो जाएगी कि कम से कम तुमने तो इन्फॉर्म किया ना उनको घर तो नहीं जाओगी ना ऐसे घर में रिश्ता करना हमारे लिए कोई इज्जत की बात होगी इस तरह से फौरन फैसला करना ठीक नहीं है रजिया मैं बात करूंगा कासिम भाई से अब क्या बात कर रही है आपने सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने कुछ छुपा हुआ तो नहीं है ना वो बात तो ठीक है रजिया लेकिन जरूरी तो नहीं कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा ही कुछ हो मैं इस फैमिली को बहुत सालों से जानता हूँ कोई मजबूरी होगी लाजमन क्या मजबूरी होगी कुरबान साहब बस मैंने कह दिया ना मैंने नुमान का रिश्ता ऐसे घर में नहीं करना तुम कब से ऐसा सोचने लगी रजिया किसी बात की असल हकीकत जाने बगैर वो फैसला करना ठीक नहीं होता आज शाम को ही चलेंगे उनकी तरफ इस मुश्किल घड़ी में उनको हमारे साथ की जरूरत होगी मैं तो नहीं जाऊंगी इस वक्त उनके पास झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाने के अलावा कुछ भी नहीं होगा मैंने नहीं सुननी मत भूलो रजिया हमारे भी बच्चे हैं ऐसा करने से पहले हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए अल्लाह माफ करे कुरबान साहब मैं कोई फख्र नहीं कर रही हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं और ना ही आइंदा कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगी अल्लाह करे ऐसा ही हो इन वालेकुम कैसे हो बेटा मैं तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था तुम्हारी अम्मी बता रही थी सुबह ऐसी गायब हो कहा थे बस वो दोस्तों के साथ थोड़ा बिजी था आप बताए मीटिंग कैसी रही आप बहुत अच्छी रही आओ बैठो जी इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं ना तुम मेरी कॉल्स उठा रही हो ना तुम मेरी मैसेजेस का जवाब दे रही हो बस मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी अच्छा चलो छोड़ो जो हो गया सो हो गया ना अच्छे के लिए होगा काश सब कुछ इस तरह से ना होता मैं जानती हूँ नूर लेकिन थोड़ा हौसले से काम लो सब ठीक हो जाएगा तुम भी थोड़ी समझदारी से काम लो तुम्हें जो कोई कुछ कहता है तुम उसकी बातों में आ जाती हो वो भी गलत है ना क्या मतलब मतलब तुम्हें ना अब खिजे की वो बात नहीं माननी चाहिए तुम अपने पेरेंट्स से ताल्लुक ही तोड़ दो ये कोई बात है भला नहीं जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए ही कहा ना मैं परेशान हो जाती हूँ तो वो मुझे देख के खुद परेशान हो जाता है हाँ लेकिन अगर तुम सोचो तो ये बात गलत है वो भी नया नया जोश में है सबको गुस्सा है तुम्हें गुस्सा होगा अब इसका मतलब ये है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करनी छोड़ दो क्या उनका तुम्हारे पे इतना भी हक नहीं है कि वो तुम पे नाराज हो सके नाराज होने में और रिश्ता खत्म करने में फर्क होता है उन लोगों ने तो मुझसे ऐसे नजरे खेल ली जैसे मैं उनकी बेटी हूँ देखो हम सब गुस्से में कुछ ना कुछ गलत कह जाते हैं अब क्या तुम अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं करोगी थोड़ा समझदारी से काम लो अपने पेरेंट्स को मना लो आई थिंक यू शुड स्पीक टू दम और अगर खिजर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें बाउंड क्यों कर रहा है नहीं वो मुझे बाउंड नहीं कर रहा तो शायद वो तुम्हारे पे कंट्रोल करना चाह रहा है और वो जानता है कि तुम कंट्रोल में नहीं आओगे मे बी उसकी कोई स्ट्रेटजी हो तुम्हें किसी और टेस्ट में डाल रहा वो ऐसा नहीं है वो जो कुछ भी कहता है मेरे अच्छे के लिए कहता है और हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना उसने मेरी वजह से सब कुछ छोड़ दिया अपने सारे घर वालों को छोड़ दिया मुझे फिजर पे पूरा भरोसा है तो 
तुम किस वजह के बारे में इस तरह की कोई बात बात करना नहीं पाए ना मेरा बेटा हल्दी वाला दूध भी कैसी तबीयत है आप ठीक हो मैं अच्छा बात सुन ताया जी ने जो तुझे पैसे दिए हैं वो मुझे दे दे अम्मी वो ताया जी ने मुझे दिए हैं वो मेरे हैं वो भी बाप ले रही हैं हाँ ना बेटा सुन ना बहुत जरूरत पड़ती है पैसों की है तुझे क्या पता कितना खर्चा हो जाता है और वैसे भी आज तेरे बाप को और तुझे दोनों को ना अच्छी खुराक की जरूरत है ये ले सत्रह सौ हो गया आपकी तरफ मेरा हर दफा कहती हूँ वापस कर दूंगी नहीं करती कितना साब रखता है माँ के साथ है शर्म नहीं आती तुझे तूने क्या करने है पैसे मेरे काम आ जाएंगे घर में है बस तू आराम कर अच्छा मैं अब नीचे जा रही हूँ और कुछ भी तेरा खाने को दिल करे ना मुझे बता दी ठीक है पूरा दूध खत्म करी और फिर यहाँ पे ग्लास रख दी मैं ले जाऊंगी आप हेलो अस्सलाम अस्सलाम फोन क्यों किया तुमने आपसे काशी के बारे में बात करनी है हाँ बोलो कैसा है वो ठीक है अब वैसे तुम तो उसको उस दिन ऐसे छोड़ के भागी जैसे तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं है आप कैसे ख्याल आ गए मुझे आपको उसके बारे में कुछ बताना है तो जल्दी बता भी दो किसी ने मुझे तुम्हारे से बात करते हुए देखी है ना तो मुझे भी बाहर निकाल फेंकेंगे जल्दी बताओ वो तो, मैं मार्केट शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ काशी अपने दोस्तों के साथ बाइक पे तो ये क्या बात है तो उसने फिजे का मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की आप उससे बात करें उसे समझाएं उसके दोस्त उसकी कंपनी उसके लिए अच्छे नहीं है नूर क्या हो गया तुझे इस तरह पतला लेगी मुझसे इतना बड़ा इल्जाम तूने मेरे बेटे पे लगा दिया डकैती बना दिया उसे मैं इल्जाम नहीं लगा रही मैं सच कह रही हूँ उसने वाकई खजर का मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की थी बस कर दे नूर क्यूँ करूँ मैं तेरी बात का एतबार आपको मेरे बारे में जो कहना है आप कहती रहे लेकिन आपको काशी से बात जरूर करनी चाहिए ऐसा ना हो कि हम सब ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े मुझे पता है मैंने क्या करना है ज्यादा माना बन मेरी और आंदा मुझे फोन भी ना करना आज आप जल्दी आ गए हाँ वो कुर्बान साहब आ रहे ये कुछ चाय का सामान लेकर आया आपने बुलाया नहीं उन्हीं का फोन आया था कह रहे थे हम आना चाहते हैं मैंने कहा आ जाए 
कासिम साहब क्या कहा उन्होंने सब ठीक तो है ना अभी कुछ कहा तो नहीं है अल्लाह मालिक तुम ये चाय वाई की तैयारी करो अल्लाह मालिक जी काशी ये क्या सुन रही हूं मैं क्या मम्मी क्या हुआ नूरू लैन का फोन आया था मुझे बता जो वो कह रही है सच है कि झूठ मुझे क्या पता उन्होंने आपसे क्या कहा है नूर का फोन आया और वो कह रही है एक्सीडेंट वाले दिन तूने खिजर का फोन छीनने की कोशिश की थी किसने कह दिया आपको ये ओ भाई मैं वारसी में बकवास कर रही हूं नूर का फोन आया था कि तूने खिजर का फोन छीना है उस दिन एक्सीडेंट वाले दिन नहीं अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वो झूठ बोल रही हैं इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर फिर बात करवाए उनसे उन्होंने ऐसा कह भी क्यों दिया काशी अगर इसमें सच्चाई हुई ना तो खुदा की कसम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सच बोल रहा हूं अम्मी मैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पागल नहीं हूं मैं आप मेरी उनसे बात करवाएं वो ऐसा इल्जाम मुझ पर लगा भी कैसे सकती हूं मैं खुद पता करवाती हूं और तू दुआ करके ये झूठ ही हो हां आप जिससे मर्जी इंक्वायरी करवा ले मेरी मैंने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूंगा क्यों बात करती हूं तेरे तरह से अम्मी आप आप उनको क्यों बताएंगी जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आप उनको क्यों बताएंगी अम्मी प्लीज उनको ना बताए आप उनसे क्यों बात करेंगी बताती हूँ तुझे क्यों बताऊंगी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया सच बोल रहा हूँ अम्मी और भाई सुनाइए क्या हाल है कहा है हमारी बेटी उसको तो बुलाइए भाभी को जो गलत फहमी हो गई है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने पक्का फैसला कर लिया है कि हमारी बेटी को अब भी आप अपनी बहू बनाएंगे अब भी से क्या मतलब हुआ सोफिया मेरी ही बेटी है और मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आया भाई साहब भाभी ने आपको कुछ नहीं बताया जी भाभी उसी के लिए तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं देखें वो आपको नहीं जानती मैं तो आपको जानता हूं और दूसरी बात ये कि कासिम भाई आपने मुझसे इस किस्म की बात की तो कैसे रख ली मुझे पता चला था नूरोलैंड के बारे में लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि आपने इस दुख में अपने आप को अकेला समझ लिया यकीन माने मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप लोग महसूस कर रहे हैं अल्लाह आपको अल्लाह आपको खुश रखे भाई साहब आपने तो हम पर एहसान कर दिए बस छोड़े भाभी अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब आप जाएं सोफिया को बुलाएं। काफी दिन हो गए उसके हाथ की चाय पिए हुए <laughs> जी मैं बुलाती हूँ भाभी मैं देखती जी जी भाभी जी भाभी क्या है तुम्हारी मुंह क्या हो गया क्या बात है गजाला बहुत गुस्से में लग रही हो हाँ बहुत ज्यादा गुस्से में मुझे ये बताओ कि नूर को क्या हक पहुंचता है मेरे बेटे के बारे में बकवास करने का गजाला ऐसा बोलो कुरबान साहब आए बैठे सुन लेंगे तो सुन ले उन गजाला खुदा का वास्ते इस वक्त तुम चली जाओ यहाँ से वो चले जाएंगे ना आराम से बैठ के बात करेंगे खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करो ठीक है भाभी मैं तो चुप कर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी से पूछे की अब उसका इस घर से ताल्लुक क्या है उसका हक क्या है कि वो मेरे बेटे के बारे में या इस घर के किसी मामले में भी दखल दे क्यों क्या किया नूरुलैन ने अब डाकू बना दिया काशी को कहती कि वो डकेत है गन पॉइंट पे उसके शोहर से फोन छीन रहा था खजाला मैं बात करूंगी मैं जरूर बात करूंगी इस वक्त तुम चली जाओ यहाँ से देखो पहले उसका सुसर आके बैठा है उसके सामने ठीक है चली जाती वरना बाद में मुझे ये इल्जाम भी लग जाएगा कि सोफी का घर भी मैंने बस नहीं दिया चलो बेटा आ जाओ कुरबान साहब तुमसे मिलना चाह रहे हैं 
मुझे नहीं मिलना किसी को भी अम्मी हाँ। 